بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے دیٹ از ریٹ آف انکریز آف سیلینیٹی آف سی واٹر ریٹ آف سیلینیٹی آف سی واٹر سیکنڈ میتھڈ کل ہم نے ریٹ آف سیڈمنٹیشن جو اس کے بارے میں بات کی تھی تو آج ہم دوسرا میتھڈ جو اولڈ میتھڈس تھے جن سے جو ایج ڈٹرمائن کی گئی تھی یا میتھڈ جو اپلائی کیے گئے تھے ایج ڈٹرمائن کرنے کے لیے تو سیکنڈ میتھڈ جو ریٹ آف سیلنٹی آف سی واٹر ہے دس واز انٹروڈیوسڈ بائی جولی اینڈ کلرک یہ دو سائنٹسٹ تھے ایٹین ہنڈریڈ نائنٹی نائن میں ایٹ دا اینڈ آف نائنٹین سینچری سو دے ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دی ایج آف دی ارتھ فرام دی سیلنٹی آف سی واٹر سمندروں میں یا اوشنز میں جو سیلانٹی ہوتی ہے جو ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس ہوتے ہیں اوکے okay, اس کو ڈٹمائن کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور اس سے پھر اے جو ہے نکالنے کی یا کیلکولیٹ کرنے کی انہوں نے ٹرائی کی یا میتھڈ اپنایا سو بیکاز اٹ از ریزیوم دیٹ جب اوشنز میں واٹر فیلنگ ہوئی تھی تو پہلے اوشینز میں فریش واٹر تھا اوریجنلی اوشینز ہیڈ فریش واٹر بیکاز بہت ٹائم تک جو ہے ہیونز برستے رہے اور پھر یہ جو ڈپریشنز تھے بیسنز تھے یہ فیل ہوتے گئے تو تو اسٹارٹ جو اوریجن جو تھا جب یہ اوریجنیٹ ہوئے تو پہلے جو آج جو اس میں سالٹ کنٹینٹ ہے اوکے تھرٹی تھری پرسن پر تھرٹی تھری پارٹس پر تھاؤزنڈ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ سالٹ پرزنٹلی کرنٹی اوشین سی واٹر میں جو ہے سالٹی واٹر جو پایا جاتا ہے اوریجنلی جب بھی برتھ ہوا تھا اوشنز کا اس ٹائم یہ ایسا سالٹی نہیں تھا یا اوشنز ایسے سالٹی نہیں تھے تو یہ ایزیوم کیا گیا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی یہ سالٹ کنٹینٹ ہے اوشنس میں اس وقت پائے جاتے ہیں تو دے ہیو ایکیئر فرام ٹائم ٹو ٹائم فرام لینڈ بائی دی پروسیس آف ویدنگ اینڈ ایروجن کیونکہ جتنے بھی ریورز جو ہے اوشنز میں سالٹ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم باقی کاربونیٹس بائی کاربونیٹس میگنیشیم جتنے بھی سالٹس میٹالک سالٹس یا آیانز یہ ٹرانسپورٹ ہو کے پھر ڈپازٹ اوشنز میں ہوتے ہیں یہ سالٹ کنٹینٹ وہیں پہ پھر ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے سو اٹ از ایزیوم دے ہیکیورڈ دس سالٹ کنٹینٹس سالٹ لوڈ فرام لینڈ بائی دی ویڈنگ اینڈ اروجن تھرو ایجز اوکے سو انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ اگر ہم جو سالٹ اماؤنٹ ہے جو اوشنز میں ہر سال یہ ریورز جو ہے ٹرانسپورٹ کر کے ڈپازٹ کرتے ہیں اگر ہم یہ کیلکولیٹ کریں کہ کتنا ٹائم لگا یا کتنا پر ایئر جو اوشنز میں سالٹ کنٹینٹ لے لوڈ جو ہے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے تو جو پرزنٹلی اس وقت ایکیومولیٹ ہوا ہے سالٹ یا ایک سالٹ ایکیومولیشن جو اوشنز میں ہے پرزنٹلی ٹوٹل ایکیومولیشن یا ٹوٹل سالٹ کنٹینٹ ٹوٹل سالٹ لوڈ تو ہم اس سے جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پرزنٹلی جمع ہوا ہے جو ایکیومولیٹ سالٹ ہے اس وقت اوشنز میں اس کو جو اسٹارٹنگ ٹائم سے اب تک جتنا بھی یہ ڈپوزٹ ہوا ہے ایکیومولیٹ ہوا ہے کتنا ٹائم لگا ہوگا کہ یہ اسی طرح جیسے ہم ٹوٹل جیسے آپ ایگزام دیتے ہیں تو آف ففٹین فائیو ہنڈریڈ مارکس میں سے آف پھر پر سبجیکٹ نکالتے ہیں کسی کسی میں ایٹی آتے ہیں کسی میں نائنٹی آتے ہیں اوکے okay, پھر پرسنٹیج نکالتے ہیں یا اس طرح بھی کروڈ ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کوئی آپ لیٹس کوئی کنٹینر ہے اس میں ٹافیز ہیں ٹھیک ہے لیٹس یا کوائنز ہیں ٹھیک ہے وان روپی کوائن تو اگر اس میں فائیو ہنڈریڈ کوائنز جمع ہوئے ہیں تو اور یہ کوائنز ہر دن جو کوئی جمع اس میں کرتا تھا پر ڈے وہ ایک کوائن ڈالتا تھا اگر اس کی ریٹ یہ ہم مان لیں اوکے تو جتنا ٹوٹل جو وہاں پہ اماؤنٹ ڈپازٹ ہوگا یا جتنے ٹوٹل کوائنز وہاں پہ ڈپازٹ ہوئے ہوں گے 
तो उसको हम इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइव हंड्रेड अगर जमा हुए हैं तो पर डे अगर एक कोइंस में डाली जाती थी तो ये फाइव हंड्रेड एक्मलेट करने में कितना टाइम लगा होगा सो जस्ट लाइक दैट सो इट वाज कैलकुलेटेड एंड रिमाइंड सो दिस मेथड गेव द एज ऑफ अर्थ अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स सो ये मेथड जो था या ये एज जो थी या इस्टिमेशन जो थी वो एक्यूरेट नहीं था क्योंकि जो रेट ऑफ एक्मलेशन है सॉल्ट की वो कभी भी यूनिफार्म नहीं रह सकती है और रही होगी जब से अर्थ वजूद में आए जो जब से ओशन फिर उसमें वजूद में आए उस पर तो देट मीन्स दिस एक्मलेशन ऑफ सॉल्ट कुड नेवर हैड बीन यूनिफार्म ऑल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ओके सो दिस गेव दिस मैथड डिड नाट गेव द एक्ट एज ऑफ द अर्थ और एब्सोलूट एज ऑफ द अर्थ सो दिस वॉज इस रिजल्ट दे कैम टू कैनकलूजन बट इट कुड नाट गेव दम द एक्ट एज ऑफ द अर्थ इट गेव वेरी वन ऑनली वन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स ए अगर डिपेंडिंग ऑन दिस नोइंग द रेट ऑफ सिलिटी ऑफ सी वाटर सो इससे जो है उन वो डिटरमाइन नहीं कर पाए लेकिन इस जो भी फिगर वो उन्होंने वहाँ पर कैलकुलेट करके हासिल की इससे चाहे वो रॉन्ग ही था वेदर राइट और रॉन्ग लेकिन एट लीस्ट इससे ये इंडिकेट हुआ कि वो टाइम इंडिकेट हुआ जब ओशियंस वजूद में आ गए क्योंकि इस टाइम से बहुत पहले जो है अर्थ वजूद में आई होगी या बनी होगी दैन इट वॉज कैलकुलेटेड द अर्थ मस्ट है फॉर्मड मच अर्लियर एंड टेकन ए लॉन्ग टाइम टू कूल डावन सो दिस वन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स ऑन द बेस ऑफ द डिटमिनेशन ऑफ दिसंट ऑफ सी वाटर इट डिड नाट गेव द एक्ट रिजल्ट सो इट वॉज कैलकुलेटेड दैट दिस वन ट्वेंटी कुड नेवर बी द एज ऑफ द अर्थ अर्थ कुड हैव बीन फॉर्मड मच अर्लियर दैन दैट बट एट लीस्ट दिस फिगर घिंट इट टर्स द origin of or mis to origin of ocean seas towards the point a period of time when oceans came into existence on the earth so this all about this uh, rate of sea method from um, rate of salinity of sea water so yehi do aapke syllabus mein hai baaki jo organic evolution aur jo rate of cooling of earth to then wavered method jo hai वो भी मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसके साथ ये टॉपिक भी खत्म हुआ होप यू यू विल वॉच दिस क्लिप वी क्लिप सो